No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma deliciosa rabanada de Natal. Para fazer a nossa rabanada de Natal... Jingle bells, jingle bells, Nós vamos precisar de ovos, no caso aqui eu tô usando dois, um, dois, acertou miserável, leite, aqui uma xícara de leite, canela em pó, olá, eu sou o Matheus Canela, açúcar em pó, <risos> dois pães franceses, ui, 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 ui. bom Óleo de girassol pra fritar. Por que de girassol? Porque é mais saudável. Nós vamos encharcar isso aqui de gordura. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isso aqui é pra fazer uma porção pequena de rabanada. Mas você pode dobrar as quantidades, triplicar, quadruplicar. Uma hora depois. Que tu apluquiplar, o tanto que você quiser. Aí nós vamos preparar os nossos pães. Pega o pão e corta com mais ou menos um centímetro. Uma fatia de um centímetro ou um dedo. Você põe o dedo aqui para medir. Só, só cuidado cortar assim. Como você é burro. Corta com cuidado para não afundar muito. Senão vai ficar um pão amassado. Vamos ver se vai passar no teste de qualidade. É. Ficou. Esse pedaço aqui tá com um centímetro. Em um prato, nós vamos colocar o leite e acomodar os pãezinhos para que ele absorva parte desse leite. Vou deixar marinando aqui. Só não força muito, porque senão ele vai amassar. Daí vai ficar ruim. Deixa os pãezinhos. Sugando todo o leite ali. Ai, que delícia, cara. Enquanto o nosso pão fica marinando no leite, a gente vai bater os ovos. É, destruir eles. Vamos colocar uma pitadinha de canela também no ovo. Aí depois do pão marinar bem, nós vamos pegar ele. Aí nós vamos passar no pão dos dois lados. Formar uma camada. Aí acomoda no outro prato que nós vamos levar para fritar. Não deixa o pão marinar muito tempo, porque senão ele fica... Começa a dissolver. Se quiser deixar mais firminho, você também pode só passar o pão no leite. E depois passar no ovo. E já acomodar aqui. Enquanto o óleo esquenta, nós vamos preparar a, a mistura para empanar as nossas rabanadas. Coloca um açúcar dentro de um potinho. Tanto bom de açúcar... E um tanto bom de canela. Aí mexe. Mexe bem. Se achar que tá faltando canela, põe mais um pouquinho. Mistura vai ficar bem marronzinho. Mexe com a mão mesmo, que você precisa sentir ó, a textura da, do que você vai empanar. Depois de esquentar bem a gordura. Nós vamos colocar as nossas rabanadas para fritar. Aí é só deixar fritar por alguns segundos, uns 800 segundos. E daí vamos virar. Depois de fritar bem de um lado, nós vamos virar do outro. Dá um pouco de trabalho que eu coloquei muito junto. Você frita de menos aí na tua casa. Eu estou fritando bastante porque eu estou com pressa. Vai vira do outro lado. E já vai estar douradinho. Aí virou. 
Vamos deixar mais alguns uns dois minutos. Depois de mais dois minutinhos fritando o outro lado da nossa rebanada, nós vamos acomodá-la em um prato com papel toalha para tirar, tentar tirar essa gordura aqui. Por que, que eu estou usando óleo de girassol? É para não dar um gosto muito forte para a rabanada. Ó, essa aqui ficou caprichada no leite. Ela fica bem rechonchuda. Aí vamos deixar descansar aqui. Esse pãozinho fez uma caminhada, está muito cansado. Foi surrado. E daí nós vamos empanar com uma misturinha de açúcar e canela. Mais fácil que isso, só dois disso. Olha! Ó, esse aqui é o resultado depois de fritinho. Aí nós vamos empanar aqui, esperar deixar o papel sugar um pouco essa gordura. Essa <risos> cabeça tá falhando? Vou. Ah, mistura a canela igual o nariz. Olha <risos> aqui, tudo branco. Já tá aqui. Com, com igual de açúcar. Depois de secar a gordura, mais ou menos, que eu tô, já falei que eu tô com pressa, nós vamos chuchar a nossa rabanada neste negócio aqui de canela com açúcar. Bora, o resultado é isso aqui. Agora vamos repetir isso aqui com todos. Prato só por isso? Não, Mas vai sobrar pra mim lavar. Por isso mesmo. Meu Deus, que bagunça é essa? Eu não vou limpar nada disso. Só aqui que ia sobrar pra mim. A gente faz um caldo com tanto carinho. Fala aqui, não. Só vai chegar e vai lavar o outro. Não sobra pra mim. tem a ver com rabo? Rabanada, não tem, não é rabo. O que é uma rabanada? Rabanada uma coisa é portuguesa. Não tem uma coisa de fazer com rabo, ou com banana, sei lá. <risos> rabanada não é bananada. <risos> Eu queria jogar assim ó, e fazer em câmera lenta, mas... Tipo com um celular que eu faço, câmera lenta. Uma pessoa em pleno século 21, 2020 quase, nunca comeu rabanada. Por que eu comeria isso? Hum, que delícia! <risos> Você é vergonha da profissão! Gostoso? Aqui só tem ovo, cara. Essa parte que eu peguei já tem ovo com açúcar. Mas é bom. Cadê o pão? Tá aí? Ai, seu grosso! Ai, ele derrete no meio? Claro, amor, ele fica marinado no leite. Hum, fica bom, muito bom. Então tá bom. Parece um. <risos> é uma rabanada. Que eu nunca comi, mas. Parece? Então tá bom. Parece uma coca virada mole. Então tá. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos, tem vídeo novo da semana!
Até a próxima!